फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट दिस क्रिमिनल अपील इज फाइल्ड बाय द सोल एक्यूज एग्रीव्ड बाय द जजमेंट डेटेड ट्वेल्थ मार्च 2010 थाउजेंड टेन पास्ट इन क्रिमिनल अपील नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी एट ऑफ टू थाउजेंड टेन बाय द हाई कोर्ट ऑफ डेली एट न्यू डेली बाय विच द अपीलांट हेयर इन वॉज कन्विक्टिड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड टू आई पी सी द अपीलांट हेयर इन वॉज एडमिटेड इन द मैटरनिटी वोर्ड ऑफ द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल अराउंड ट्वेल्व थर्टी इन द आफ्टरनून ओन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवन इट इज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट एज द न्यू बोर्न वॉज अ बेबी गर्ल एज सच द अपीलांट मदर हैज कोज्ड हर डेथ बाय स्ट्रेंगुलेशन आफ्टर बेबी वॉज हैंडेड ओवर टू हर एट फोर थर्टी पी एम ऑन द सेड डे ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवन पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड ऑन द डेड बॉडी एंड द डॉक्टर ओपाइंड दैट cause of death was asphyxia due to anti mortem strangulation on 31st august 2007 a case was registered against the appellant for the offence under section 302 ipc for causing death of her newborn baby she was tried for the charge under section 302 ipc by the court of additional sessions judge fast track court new delhi in her statement she has not pleaded guilty and claimed trial as such she was tried in sessions case number 78 of 2009 by the additional sessions judge new delhi to prove the charge against the appellant prosecution in all has examined 23 witnesses the evidence against the accused was put to her and her statement was recorded under section 303 crpc she has pleaded her innocence and deposed that she has been falsely implicated by the police in connivance with the hospital authorities to shift the blame from doctors on duty the trial court by judgment dated 19th december 2009 by recording a finding that prosecution has been able to prove complete chain of circumstances and proved its case beyond reasonable doubt has held the appellant accused is guilty for the commission of offence under section 302 ipc and by order dated 22nd december 2009 imposed the sentence of imprisonment for life and to pay a fine of rupees 2000 as against the conviction recorded and sentence imposed the appellant carried the matter in appeal to the high court and the high court by the impugned judgment confirmed the conviction and sentence imposed on the appellant we have heard miss mahalakshmi pavani learned senior counsel appearing for the appellant and mr anmol chandan learned counsel appearing for the state of delhi it is contended by learned senior counsel appearing for the appellant that there are no eye witnesses to the incident and the incident is said to have happened in the ward of the hospital where the delivery took place the conviction is based solely on circumstantial evidence and the chain of circumstances is not complete it is submitted that the appellant had no reason to commit the murder of her new born baby girl as she already had a male child and 
हर पेरेंट्स इन लो हैड डाइड इवन बिफोर शी वॉज मैरिड बाय रेफरिंग टू द ओरल एविडेंस ऑफ पी डब्ल्यू एट एंड पी डब्ल्यू नाइन इट इज सबमिटेड दैट इवन अकॉर्डिंग टू द डेपोजिशन ऑफ सेड विटनेसिस इट इज क्लियरली एस्टाब्लिश्ड दैट द न्यू बोर्न वॉज कैप इन द इनक्यूबेटर विद एन ऑक्सीजन मास्क फर्दर द अपीलांट मदर वॉज स्लीपी इन व्यू ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रे एडमिनिस्ट्रड ओन हर एंड बाय द टाइम शी हैज सीन द चाइल्ड द न्यू बोर्न वॉज डेड इट इज सबमिटेड दैट द ट्रायल कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट हैज कमिटेड एरर इन कन्विक्टिंग द पिलान इन एबसेंस ऑफ प्रूविंग चेन ऑफ सरकमस्टांसिस लीडिंग टू हर कन्विक्शन इट इज ऑल्सो ब्रोट टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट दैट दो इंसीडेंट अकर्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवन पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड ऑन द बॉडी ओनली ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट एंड फर्दर क्राइम वॉज रजिस्टर्ड ऑन ट्वेंटी सेवंथ ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवन इट इज सबमिटेड इफ द टोटैलिटी ऑफ एविडेंस इज टेकन इन टू कंसिडरेशन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज अपीलांट इज नॉट प्रूव स्टोप